ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കമ്പനി മീറ്റിംഗ്സ് അഥവാ കമ്പനി യോഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എ കമ്പനി ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലേ നിയമമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്താനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അവരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും അതിലൂടെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മീറ്റിംഗ്സ് അതിൻ്റെ എസൻഷ്യൽസ് വാലിഡ് കോറം സെൻസ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് മിനിറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനി മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലേ യോഗം മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും യോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് വിളിക്കും എ മീറ്റിംഗ് ഈസ് ജനറലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഗാതറിംഗ് ഓർ അസംബ്ലി ഓർ ഗെറ്റിംഗ് ടുഗെദർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഫോർ ട്രാൻസാക്ഷിങ് എനി ലോഫുൾ ബിസിനസ് ഒരു ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര ആളുകൾ വേണം രണ്ടാളുകൾ ആവശ്യമാണ് ദർ ഫോർ വൺ ഷെയർ ഹോൾഡർ യൂഷ്വലി കനോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കമ്പനി മീറ്റിംഗ് ഈഫൻ ഈ ഹോൾഡ്സ് പ്രോക്സീസ് ഫോർ അതർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കമ്പനി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല നടത്താൻ സാധിക്കില്ല മറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പകരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതാണ് മീറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ ദ കമ്പനി എക്സ്പ്രസസ് ഇറ്റ്സ് ബിൽ ഓർ ടേക്സ് ഇറ്റ് ഡിസിഷൻ ത്രൂ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ഡെറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഹെൽത്ത് മീറ്റിംഗ്സ് കമ്പനികൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് കമ്പനികൾ അവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും അല്ലേ എ കമ്പനി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കമ്പനി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ കമ്പനി ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ത്രൂ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കുന്ന റെസൊല്യൂഷൻസിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമേയം റെസൊല്യൂഷൻ അത് പാസ്സാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പനി അവരുടെ തീരുമാനം പ്രകടമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ അവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും ആ മീറ്റിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അജണ്ട വെക്കും അജണ്ടയിൽ ചർച്ച നടക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും അങ്ങനെ വോട്ടിങ്ങിനിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ റെസൊല്യൂഷൻ ആ പ്രമേയം പാസ്സാവും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും തീരുമാനമായിട്ട് മാറും സോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് The primary purpose of a meeting is to ensure that a company give reasonable and fair opportunity to those entitled to participate in meeting to take decision as per the prescribed procedures. Pradhanamayitum, one meeting in the purpose, that is the uddesham in the varayana and the company kagathirla members in it. No, company kagathirla, one meeting in the pangadu kenda aalukilukku, a meeting in the pangadu kuwaanu, a meeting in the thirimana madukku nadi in the bagamagu waanu, ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അവസരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊ
മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓർ റിക്വസിറ്റ് ഓഫ് എ വാലിഡ് മീറ്റിംഗ് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒരു സാധുതയുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് യോഗം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ദ പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ടു കൺവീൻ എ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വി ഷുഡ് പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ടു കോൾ ദി മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ഡ്യൂലി കൺവീൻഡ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അധികാരപ്പെട്ടുള്ള ആര് ആരാണ് അത് ആ കമ്പനിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാം ദെൻ കോറം ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ദ കോറം ഈസ് ജനറലി ഫിക്സഡ് ബൈ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അല്ലേ കമ്പനിയുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബൈലോ ആയിട്ടുള്ള നിയമാവലി ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിലാണ് മീറ്റിങ്ങിലെ കോറം എത്രയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കോറം എന്ന് ചോദ്യം വരാം കോറം മീൻസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഹു മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ട് ബിസിനസ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു യോഗം നടത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു യോഗ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ എത്ര ആളുകൾ വേണമോ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോറം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ മുസ്ലിം മതാചാര പ്രകാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു ജുമാ നമസ്കാരം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അവിടെ എന്താണ് ആ കോറം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ആളുകളാണ് അതുപോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുവാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അതിന് എത്ര ആളുകളാണോ മിനിമം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവരെയാണ് കോറം എന്നത് കൊണ്ടെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇഫ് ദ കോറം ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കോറം പറയുന്ന ആളുകൾ കോറം എത്രയാണോ പറയുന്ന അത്രയും ആളുകൾ പ്രസൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് എൽഡ് ആർ ഇൻവാലിഡ് അവിടെ നടത്തുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങും പ്രൊസീഡിങ്സും ഒക്കെ ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാരണം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോറം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോറം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അതെന്താണ് ആ മീറ്റിംഗ് അസാധുവാണ് സോ സാധുതയുള്ള ലീഗലി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എത്രയാണോ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറയുന്നത് അത്രയും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം ദെൻ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ് മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരെയാണോ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരുടെ മീറ്റിംഗ് ആണോ വെക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ നോട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് ബൈ ഗിവിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടീസിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കണം അയച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാൻ ഓഫ് മീറ്റിംഗ് എ ചെയർമാൻ ഈസ് എ നെസസറി ടു കണ്ടക്ട് എ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെയർമാൻ ആവശ്യമാണ് ചെയർമാൻ ഈസ് ദ കോർ പേഴ്സൺ ഓർ ദ ലീഡർ ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗിലെ ലീഡർ എന്നോ മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് എന്നോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ആളാണ് ആര് ചെയർമാൻ എന്നുള്ളത് ചെയർമാൻ ആക്ട് ആസ് എ മോഡറേറ്റർ ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് അല്ലേ മീറ്റിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോഡറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഈ പറയുന്ന ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുന്നത് സോ ചെയർമാൻ ഈസ് എ നെസസറി വൺ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ചെയർമാൻ ആവശ്യമാണ് അടുത്തതാണ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് എവറ
അതുപോലെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഒരു എവിഡൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തെയും ഓരോ മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊസീഡിങ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കപ്പെടും ദൻ ലീഗൽ എസെൻഷ്യൽസ് ഫോർ എ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് നിയമപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എസെൻഷ്യൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നോട്ടീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീഗൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡേ ഡേറ്റ് ടൈം ആൻഡ് വെന്യൂ ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ദിവസം തീയതി സമയം സ്ഥലം എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീഗൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നോട്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ക്ലിയർ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അജണ്ട അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതാണ് അജണ്ട എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ബിസിനസ് ടു ബി ട്രാൻസാക്ടഡ് ആൻഡ് ദ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അജണ്ട എന്ന് വിളിക്കുക ദ അജണ്ട ഈസ് ബിൽഡ് ഇൻ ടു ദ നോട്ടീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ടീസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ കോറം കോറം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോറം മീൻസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്രോപ്പറായി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കേണ്ട മിനിമം ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് കോറം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കോറം തികയാത്ത പക്ഷം ആ മീറ്റിംഗ് ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും അസാധുവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോക്സി പ്രോക്സി എന്നുള്ളത് വേർ എ മെമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പേഴ്സണലി അറ്റൻഡ് എ മീറ്റിംഗ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് നേരിട്ട് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹി ക്യാൻ ഡെപ്യൂട്ട് അനദർ പേഴ്സൺ ടു അറ്റൻഡ് എ മീറ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ബിഹാഫ് സോ ഒരാൾക്ക് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് പകരമായിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ മീറ്റിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അഴക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോക്സി പ്രോക്സി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി മെമ്പർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയിലെ മെമ്പർക്ക് പകരമായിട്ട് അയാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് പ്രോക്സി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൻ ചെയർമാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ചെയർമാൻ ഈസ് ദ ലീഡർ ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തലവൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലീഡർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ചെയർമാനാണ് ഇൻ ഇസ് ആബ്സെൻസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ ആ ദ മീറ്റിംഗ് എലക്ട് വൺ ഓഫ് ദം ദം സെൽഫ്സ് ടു ബി ആക്ടിംഗ് ആസ് എ ചെയർമാൻ ഫോർ ദി മീറ്റിംഗ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ചെയർമാൻ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ഒരാളെ ചെയർമാനായി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ വോട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് പോൾ മാറ്റേഴ്സ് ആർ ഡിസൈഡ് അറ്റ് എ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ബൈ എ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അതിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഒരു കാര്യത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൈ ഉയർത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പറയാറുള്ളത് അതിൽ ആരാണോ മെമ്പേഴ്സ് മെജോറിറ്റി അതിന് അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ റെസൊല്യൂഷൻ ആ പ്രമേയം പാസ്സായതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊരു കൈ ഉയർത്താൻ പറയും ഇതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നവരോട് കൈ ഉയർത്താൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൈ കൂടുതൽ ആളുകൾ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അതിന് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ റെസൊല്യൂഷൻ ആ തീരുമാനം പാസ്സായതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കും അതുപോലെ അമെൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് മീൻസ് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു എ മോഷൻ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ടു വോട്ട് ഫോർ അഡോപ്ഷൻ ഒരു കാര്യത്തെ വോട്ടിങ്ങിന് വിടുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ച
ആ മീറ്റിങ്ങിനെ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് മറ്റൊരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതാണ് അഡ്ജേൺമെൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദെൻ വാലിഡ് കോറം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഹൂ മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മിനിമം ആളുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വാലിഡ് കോറം അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് കോറം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എ മീറ്റിംഗ് വിത്തൗട്ട് ദ മിനിമം കോറം ഈസ് ഇൻവാലിഡ് മിനിമം കോറം ഇല്ലാത്ത മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ അറ്റ് സച്ച് എ മീറ്റിംഗ് ആർ നോട്ട് ബൈൻഡിങ് അത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വാലിഡ് ആയിരിക്കില്ല ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ കമ്പനി മേ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എ കോറം വിതൗട്ട് എ വിച്ച് എ മീറ്റിംഗ് വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ബി ഇൻവാലിഡ് യൂഷ്വലി ഫോർ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഷാൾ ബി ദ കോറം ഫോർ എ മീറ്റിംഗ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിന് വൺ തേർഡ് മൊത്തം ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ വൺ തേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോറമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് രണ്ടാളുകൾ അതിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതുപോലെ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിറ്റമൈൻ ഇൻ ദി കോറം ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബൈ എ ഡയറക്ടർ ത്രൂ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഓർ അതർ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീൻസ് ഓൾസോ ബി കൗണ്ടർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീൻസിലൂടെയോ ഒരാൾ ഒരു ഡയറക്ടർ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വാലിഡ് കോറം പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് പേഴ്സണലി പ്രസൻറ്റ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആസ് ഓൺ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ആയിരത്തിൽ താഴെ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മിനിമം അഞ്ച് ആൾക്കാരാണ് വാലിഡ് കോറം ആയിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവിടെ മെമ്പേഴ്സിൽ പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ വേണം അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് പേര് പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ കോറമായിട്ട് വേണം അതുപോലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ മിനിമം രണ്ട് ആളുകൾ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോറത്തിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ കോറം തേക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് വോട്ടിംഗ് ബൈ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കൈകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാം അറ്റ് എനി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എ റെസൊല്യൂഷൻ പുട്ട് ടു ദ വോട്ട് വിത്ത് ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ് ഷാൾ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസൈഡഡ് ഓൺ എ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു റെസൊല്യൂഷനെ ഒരു പ്രമേയത്തെ പാസ്സാക്കുവാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് പാസ്സാക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു മാർഗമാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതുപോലെ വോട്ടിംഗ് യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് അല്ലേ സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എവറി രജിസ്റ്റർഡ് കമ്പനി ഓർ എ കമ്പനി ഹാവിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ മോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മേ പ്രൊവൈഡ് ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റി ടു എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് അറ്റ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ബൈ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു സംവിധാനം അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന വോട്ടിംഗ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് പ്ലസ് വൺ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പോൾ ബിഫോർ ഓർ ഓൺ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി വോട്ടിംഗ് ഓൺ എനി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഷോയിങ് ഹാൻഡ്സ് എ പോൾ മേ ബി ഓർഡേഡ് ടു ബി ടേക്കൺ ബൈ ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ് ഓൺ ഇസ് ഓൺ മോഷൻ ആൻഡ് ഷാൾ ബി ഓർഡേഡ് ടു ബി ടേക്കൺ ബൈ ഹിം ഓൺ എ ഡിമാൻഡ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ബിഹാഫ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വോട്ടിംഗിൽ പെട്ടതാണ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് മീൻസ് വോട്ടിംഗ് ബൈ പോസ്റ്റ് ഓർ ത്രൂ എനി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ട് അല്ലേ പോസ്റ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ പോസ്റ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അതുപോലെ മിനിറ്റ്സ് എവറി കമ്പനി ഷാൾ ഒബ്സേർവ് സെക്രട്ടേറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ജനറൽ ആ
in the books maintained for that purpose along with the date of such entry within 30 days of the conclusion of the meeting minutes book of general meeting shall be kept at the registered office of the company ഒരു ജനറൽ മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ഷാൽ ബി പ്രിസർവ്ഡ് പെർമനൻ്റ്ലി ആൻഡ് കെപ്റ്റിൻ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് ദി കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഒരു കമ്പനിയുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ കൈവശമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവുക കാരണം കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് ദി മീറ്റിംഗ്സ് ഇൻ എ കമ്പനി കമ്പനിയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നടത്തുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആര് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളത് സോ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ഹു റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മാനേജിംഗ് മീറ്റിംഗ്സ് ഇൻ എ കമ്പനി എവറി പേജ് ഓഫ് എവറി സച്ച് ബുക്ക് ഷാൽ ബി ഇനീഷ്യൽ സൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് ദി record of proceedings of each meeting or each report in such book shall be dated and signed by chairman in the case of the meeting of board in the case of general meeting by the members then types of company meeting there are there are several, several types of company meetings are there in a company different stakeholders are there in a company so different stakeholders may conduct a meeting in a company first of all meeting of directors and their committees or a company le directors in a meeting vilikam board of directors le directors in a meeting and they vilikam avare committee le meeting vilikam onnamathe then meeting of shareholders shareholders in the meeting first one annual general meeting aan annual general meeting annual general meeting is a meeting of members conducted annually le വാർഷിക പൊതുയോഗങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും പങ്കെടുക്കും ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് അല്ലേ ഇൻ ദി സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യലി എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ലേ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അറ്റ് ദ അറ്റ് ദ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് maybe the selectors are removed and the financial statements are approved idokke cheyina pe yana annual general meeting ilana or period ilana undava pin extra ordinary general meeting egm in the certain circumstances a company takes some meetings extra ordinary general meetings at the extra ordinary situation in the contingency period in the extra ordinary situation some of the general meetings are conducted by the company that is called extra ordinary general meeting then class meetings class meeting means different class of members are there in a company each class of members can conduct a meeting is a meeting called class me- meetings then meetings of debenture or bond holders debenture adu pole bond holders kai vishayam vichirikkana aalukalde meeting meetings of the creditors otherwise than in binding up creditors inde oru meeting adu pole meeting of creditors and contributories in binding up court convened meeting inganulla meeting ullo kyan endu cheyyunnathu undagunnathu hai nammalo karyamayittu parayunna adana ini oru namukku discuss cheyyam adile onnamathe edana annual general meeting shareholders inde meeting aanu annual general meeting it is an important annual event where members get an opportunity to discuss the activities of the company it provides that every company other than one person company required to hold an annual general meeting every year oru varsham endu cheyanam oru annual general meeting conduct cheyandathund then extra ordinary general meeting all general meetings other than annual general meetings ella general meetings galum annual general meetings gal oigeyulla ella general meetings gale parayna per endana extra ordinary general meeting ennaanu all business items that can be transacted at the extra ordinary general meetings are special business special situation le special business umayi bandhapatta karyangal aanu ivade charge cheya then class meetings these meetings are held by the holders of particular class of shares example preference shareholders such meetings are called when it is proposed to change the rights of a particular class of shares 
ദെൻ അഡ്ജോൺമെൻ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് മീറ്റിംഗിനെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ഡിഫർ ഓർ സസ്പെൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് ടു എ ഫ്യൂച്ചർ ടൈം എയ്തർ അറ്റ് ആൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഡേറ്റ് ഓർ ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഓർ ആസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിങ്ങിനെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ മീറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോറം തികഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ കോറം തികയാത്ത പക്ഷം മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീഡിങ്സും ക്ലിയർ ആവാത്ത പക്ഷം ദെൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി റെസൊല്യൂഷൻസ് പ്രമേയം പ്രമേയങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി മീറ്റിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രമേയങ്ങൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എ കമ്പനി ടേക്ക് സം ഡിസിഷൻസ് ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻ സംടൈംസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ബോട്ടഡ് ഓൺ ഹർ ഹസ് ബിൻ ബോട്ടഡ് അറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫോർ എ കോർപ്പറേഷൻ ഇതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ടിനിടും ഇങ്ങനെ വോട്ടിനിട്ടിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും അതെന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആക്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ബൈ പാസിംഗ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കും എങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീൻസ് ഓർ മീഡിയംസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ അറ്റ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് റെസൊല്യൂഷൻസ് ദെൻ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മെമ്പേഴ്സ് റെസൊല്യൂഷൻസ് അതിൽ സെക്ഷൻ ടു എയ്റ്റി ടു ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ അതായത് സാധാരണ പ്രമേയം റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ എ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രമേയം സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ അല്ലേ വളരെ സാധാരണ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കും സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ അല്ലേ ദെൻ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എലിജിബിൾ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ മൊത്തം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടവകാശവും കിട്ടിക്കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാകുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് റീസൺ പ്രത്യേക കാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ദെൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് കളക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് എ ജനറൽ റൂൾ അബൌട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് എനി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി എ മെജോറിറ്റി ഡിസിഷൻ അറ്റ് മീറ്റിംഗ് അത് കളക്റ്റീവായിട്ട് കൂട്ടായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് കളക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് എ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് വെർ ഓൾ എലിജിബിൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ബൈ എനി മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഷെയർ എ കോമൺ വ്യൂ ഓൺ എ മാറ്റ് ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഏകകണ്ഠേന തീരുമാനമെടുക്കുന്ന രീതിയാണേത് ഇത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പനി മീറ്റിംഗ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്